subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Coming to the Kingdom Protesta. Kingdom Protesta ki organization kya hai? They are unicellular or single celled eukaryotes. Eukaryotes means inke paas organelles present hogi. Inka habitat kya hai? They are aquatic means wo water mein rehte hain. Reproduction can be asexual or sexual both. Further Protesta is subdivided into five classes. Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, mole slimes and protozoans. Protozoans further subdivided hai into four. That is amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans and sporozoans. In sab ko hum detail mein study karenge. First of all, chrysophytes. Chrysophytes kahan rehte hain? They live in both fresh as well as marine water. Ye microscopic hote hain, naked eyes ki through nahi dikhte. They float passively in water current. Passively means with the, uh, without any energy. Jis taraf ko paani beh raha hooga, usi tarah, taraf ye float karte hain. Most of them are photosynthetic in nature. Wo apna khana khud produce karte hain. Iske example hai diatoms and golden algae, jinne desmids bhi bolte hain. Diatoms ki baat karte hain, uska cell wall composition kaisa hota hai. They are silica coated with the layer of organic compounds. Wo organic compound mein bhi hota hai polysaccharide. Iske cell wall ki construction ko bolte hain frustule. Ab structure ki baat kare hain, diatoms ka structure kaisa hota hai. आपने सोप बॉक्स देखा होगा सोप केस होता है और उसकी लिड होती है डायटम्स का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं, ओवरलैपिंग शेल्स जैसे सोप की शेल्स होती हैं, सोप केस की शेल्स होती हैं, दैट फिट इनटू ईच अदर एज अ सोप बॉक्स जब ये डायटम्स डाई कर जाते हैं तो जो ये सिलिका कॉम्पोनेंट है वो सेल वॉल में डिपोजिट हो जाता है और बनाता है डायटोमेशियस अर्थ ये जो डायटोमेशियस अर्थ है दिस इज एक्चुअली सॉफ्ट एंड इनर्ट इन नेचर इनर्ट मीन नॉन रियक्टिव इन नेचर बहुत सारे यूजेस हैं डायटम्स के ये ग्रिटी नेचर का होता है ग्रिटी मीन्स ये हाथ में आसानी से तो ये सॉफ्ट होता है और आसानी से इसे क्रश किया जा सकता है जिसकी वजह से इट इज यूज इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स शुगर्स और बहुत सारे अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेज में भी ये यूज होता है ये ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर भी हम इसे बोलते हैं नेक्स्ट कमिंग टू डाइनो फ्लैजिलेट्स इनका हैबिटेट और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ये मरीन वाटर में रहते हैं और इनका न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक। ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अपियरेंस कैसी होती है इनकी ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं कुछ येलो होते हैं कुछ ग्रीन होते हैं कुछ ब्राउन ब्लू और रेड होते हैं किसकी वजह से ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम और मोस्ट ऑफ देम आल्सो बियर फ्लैजिला और वो फ्लैजिला मेनली टू इन नंबर होते हैं वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल इसकी कंपोज होती है सेल्यूलोस प्लेट्स एंड इसका बहुत ही एक मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गोनुलैक्स जिसे रेड डाइनोफ्लेजलेट भी बोलते हैं रेड इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर नोन टू कॉज टाइट्स रेड टाइट इन ओशियन और वॉटर ये रिलीज करते हैं कुछ टॉक्सिन जो वॉटर एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं जिसकी वजह से वॉटर एनिमल्स डाई भी करते हैं नेक्स्ट कमिंग टू द यूग्लिनोइड अब यूग्लिनोइड्स के ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन तो इसकी भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ही होंगे बिकॉज ये प्रोटेस्टा हैं एंड दे लिव इन फ्रेश वाटर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल तो इनमें एबसेंट होती है और जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं पेलिकल ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं पेलिकल कुछ लाइट सेंसिटिव रीजन होते हैं जिसे आई स्पॉट बोलते हैं और इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये प्लांट्स की तरह भी एक्ट करते हैं और 
ये एनिमल्स की तरह भी एक्ट करते हैं कुछ कंडीशन में ये हिटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं सो so, ये प्लांट्स की तरह भी एक्ट करते हैं एनिमल्स की तरह भी एक्ट करते हैं तो इन्हें लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा जाता है दे ऑल्सो बियर फ्लैजिला और फ्लैजिलम यू कैन सी ये मूवमेंट में हेल्प करता है और जो इसका एंटीरियर पोर्शन है यहाँ पे टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं सो so, यूग्लोनाइड क्या होते हैं लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स नाउ कमिंग टू स्लाइम मोल्स इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है दे आर सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक मीन्स ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए और अंडर सुटेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन ये एग्रीगेट्स बनाते हैं उन एग्रीगेट को बोलते हैं प्लाज्मोडियम जो ग्रो करते हैं एंड कैन स्प्रेड इन टू सेवरल फीड्स बहुत ही लंबा ये ग्रो कर सकते हैं इनकी लेंथ बहुत ही ज्यादा होती है लेकिन अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये स्पोर्स बियरिंग फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं वो जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं दे प्रोजेस ट्रू वॉल्स ट्रू वॉल्स होते हैं रिजिड होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं और इसलिए ये सर्वाइव करते हैं फॉर मेनी ईयर्स ये स्पोर्स कहाँ पे होते हैं एट देयर टिप्स इसका एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम नाउ कमिंग टू द प्रोटोजोन पार्ट प्रोटोजोन्स क्या होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हिटेरोट्रॉफिक दे लिव एस प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स पैरासाइट्स क्या किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहकर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और उन्हें हार्म कर सकते हैं दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स फोर टाइप्स के होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन इसका सोल मेंबर है अमीबा और एंटामीबा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन नाम से पता लग रहा है ये फ्लैजिला बियर कर रहे होंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन में सीलिया प्रेजेंट होता है एंड स्पोरोजोन ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन ये कैसे होते हैं इनकी अपियरेंस कैसे होती है कैसे दिखते हैं दे आर जेली लाइक प्रोटोजोआ दे मे बी नेकेड और कवर्ड बाय कैल्सेरियस शेल्स और ये लैक करते हैं फ्लैजिला फ्लैजिला इज मेनली नोन फॉर द लोकोमोशन और मूवमेंट अब अमीबा के पास फ्लैजिला ही नहीं है तो वो मूव कैसे करेगा उनके पास एक्चुअली टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती हैं। आप देख सकते हो ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ है इन्हें सूडोपोडिया बोलते हैं सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट मीन्स इनके पास फॉल्स फीट होते हैं इन प्रोजेक्शन की वजह से इनको एक्सटेंड करके ये मूवमेंट करते हैं इफ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी ऑर्गेनिज्म इनके पास आ रहा है और इन्हें न्यूट्रिशन लेना है उसे तो इसे पूरी तरह से एनगल्फ कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और वहीं पे डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दियर सूडोपोडिया अब इनका हैबिटेट क्या है दे लिव इन फ्रेश और सी वॉटर और मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं ये लैक करते हैं पेरीप्लास्ट पेरीप्लास्ट इज लाइक सेल मेम्ब्रेन जो इनके बाहर के आउटर मेम्ब्रेन में होती है लोकोमोशन किससे करते हैं मैंने अभी बताया सूडोपोडिया से करते हैं लोकोमोशन भी करते हैं और किसी प्रे को भी कैप्चर करते हैं इसका मेन एग्जाम्पल एंटमीबा एंड अमीबा जिसकी वजह से ये एक अमीबॉइड प्रोटोजोन का इसे क्लास भी दी गई है दे जो एंटमीबा होता है दैट इज पेरासिटिक इन नेचर कमिंग टू द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ये कहा रहते हैं दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं अकेले भी रह सकते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी रह सकते हैं न्यूट्रिशन इज नॉन फोटोसिंथेटिक और फ्लैजिलेटेड हैं तो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा यू कैन सी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा सेल वॉल इनके पास नहीं होती और फंक्शन क्या है फ्लैजिला का लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे जैसे अमीबॉइड का था सूडोपोडिया के थ्रू वो लोकोमोशन और प्रे को कैप्चर करते थे ये फ्लैजिला के थ्रू करते हैं इसका मेन एग्जांपल है ट्रिपानोजोमा जो ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है उसे कॉज करता है नेक्स्ट कमिंग टू सीलिएटेड प्रोटोजोन्स सीलिएटेड नाम से पता लग रहा है सीलिया प्रेजेंट होगा आप देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्शन है दीज आर एक्चुअली सीलिया हैबिटेट क्या है इनका कहा रहते हैं दे आर एक्वेटिक इन नेचर दे एक्चुअली पोजेस टू टाइप्स ऑफ 
न्यूक्लियाई एंड जो ये सीलिया प्रेजेंट होता है ये सेम डायरेक्शन में मूव करता है जब भी वाटर बॉडी में ये सीलिएटेड प्रोटोजोन प्रेजेंट होंगे ये सेम डायरेक्शन में सीलिया मूव करेंगे ताकि अगर कोई भी कैप्चर प्रे आ रहा है बीच में देन उसे वो कैप्चर करेंगे कहाँ पे गुलेट में एक कैविटी होती है उनकी बॉडी में जिसमें वो उसे एक ही डायरेक्शन में मूव करके उस गुलेट के अंदर पहुंचाते हैं इसका एग्जाम्पल है पेरामीशियम और वॉटिसेला द लास्ट वन इज स्पोरोजोआ उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है दे आर पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक ऑल्सो इसका मेन एग्जाम्पल है प्लाजमोडियम दैट इज नोन टू कॉज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स और इनका नाम कैसे पड़ा क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है जिसकी वजह से इन्हें स्पोरोजोन्स कहते हैं ये यूनि न्यूक्लियट होते हैं एक ही न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है और इनकी बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल जैसे यूग्लिनोइड्स में थी दे डो नॉट पोजेस सीलिया और फ्लैजिला ये ना सीलिया पोजेस करते हैं और ना ही फ्लैजिला पोजेस करते हैं